আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন সবাই এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে মেম্বাররা তাদের অ্যাকাউন্টে লগইন করতে পারবে এবং তাদের বেসিক ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবে তো এর জন্য আপনারা অবশ্যই তো মধ্যে খেয়াল করেছেন যে আমাদের এখানে একটা নতুন অপশন চলে আসছে যে অ্যাডমিন অথবা মেম্বার তো আপনি যদি অ্যাডমিন বা মালিক পক্ষ বা স্টাফ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অ্যাডমিন আর যদি আপনি একজন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে মেম্বার তো কিভাবে মেম্বারদের জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে সেটি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি সো আমরা অ্যাডমিনে লগ ইন করতেছি আমরা ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে যখন অ্যাডমিনে লগ ইন করলাম তখন ধরেন আমরা একজন সদস্যকে ভর্তি করব তো আমাদের সিস্টেমে কিন্তু এস এম এসটা চালু রয়েছে তো এস এম এসটা চালু থাকার একটা সুবিধা হলো যে অ্যাকাউন্টটা হওয়ার সাথে সাথে আমার গ্রাহক সে কিন্তু জেনে যাবে যে তার নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে এবং তার একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সেট করা হয়েছে তো আমরা অ্যাড নিউ মেম্বারে চলে গেলাম অ্যাড নিউ মেম্বারে যাওয়ার পর আমরা যে কোনো একটা এরিয়া দিচ্ছি আমরা রংপুরে একটা এরিয়া নিচ্ছি সো রংপুর এরিয়া নেওয়ার পরে আমরা এখানে নাম দিচ্ছি হচ্ছে শরীফ উদ্দিন দেন তার একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছি তো আমি আমার ফোন নাম্বারটাই দিচ্ছি তো আর কিছু আমি এই মুহূর্তে দিচ্ছি না তার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড একটা সেট হবে এখন এটা একটা জানার বিষয় যে যদি আপনি জাস্ট ভর্তি করে ফেললেন তাহলেই কিন্তু তার নামে একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেমন ইউজার নেমটা হবে কি জানেন ইউজার নেমটা হবে হচ্ছে তার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আর পাসওয়ার্ডটা ডিফল্টভাবে এক থেকে ছয় এক থেকে ছয় আর পরবর্তীতে আপনি এডিট করে যে কোনো কিছুই তাকে আপনি দিতে পারেন তো আমি এটাকে কুইক সাবমিট করে দিচ্ছি তো যথারীতি জাস্ট আপনি মেম্বার ক্রিয়েট করলেই তার যে আমি একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এটা একটু মনে রাখবো যে আমাদের ইউজার নেম হবে হচ্ছে এটা আর পাসওয়ার্ড হবে হচ্ছে এক থেকে ছয় তো আমার এখানে একটু ইন্টারনেটটা স্লো করতেছে এখন তো আমার মেম্বার ক্রিয়েটটা কিন্তু হয়ে গেছে এবং ইতোমধ্যে আমার ফোনে কিন্তু একটা মেসেজ চলে আসছে তো আমার ফোনে যেই মেসেজটা চলে আসছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না কিন্তু সেটা কিন্তু সফটওয়্যার থেকে আপনারা দেখতে পারবেন আমার ইন্টারনেটটা খুব ঝামেলা করতেছে আমি অন্য একটা ওয়াইফাই আমার ইন্টারনেটটা কানেক্ট করে নিচ্ছি দেন আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি তা আমাদের মেম্বার ভর্তি হইল কি না এটা জানার জন্য তো আমরা ওই মেম্বার লিস্টে গেলেই আমরা দেখতে পারবো সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমার যে শরীফ উদ্দিন তো এখন এস এম এস যে গিয়েছে এটা কিন্তু আমাদের সফটওয়্যারেও থেকে যায় সফটওয়্যারে থেকে যায় আমাদের এখন টাইম হচ্ছে দশটা আটচল্লিশ এটা দশটা পাঁচচল্লিশে একটা মেসেজ গেছে দেখেন এই এই নাম্বারটাতে দেন এইখানে গেছে হচ্ছে যে প্রিয় শরীফ উদ্দিন আলানফাল ফাউন্ডেশনে স্বাগতম অ্যাকাউন্ট নাম্বার দশ হাজার আটত্রিশ লগ ইন করুন একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছে দেন হচ্ছে আপনার ইউজার আইডি এত আর পাসওয়ার্ড এত ধন্যবাদ তাহলে একজন গ্রাহক যখন আপনার থেকে এই মেসেজটা পাবে এটা পাওয়ার পরে সে মূলত এই অ্যাড্রেসটাতে যাবে অথবা আমরা আপনাদেরকে যে অ্যাপসটা দিয়েছি সেই অ্যাপসটা আপনারা তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন সেটা যদি আপনারা তাদের সাথে শেয়ার করেন তাহলে তারা ওটা ডাউনলোড করে আসলে মূলত এই পেজটাই আসবে সো এই পেজটা আসলে তো কম্পিউটার দিয়ে যদি যায় তাহলে আপনার অ্যাড্রেসটা যাবে মূলত তো মেম্বার হিসেবে যখন সে লগ করবে তো আমাদের ছিল হচ্ছে দশ হাজার আটত্রিশ আর পাসওয়ার্ড ছিল এক থেকে ছয় তো মেম্বার হিসেবে কিন্তু সে এখানে লগ করতে পারছে সো মেম্বার হিসেবে লগ করলে তার পার্সোনাল ইনফরমেশনে শরীফ উদ্দিন মোবাইল নাম্বার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এরিয়া অ্যাড্রেস জয়েন কবে সে জয়েন করছে এখানে এটা আপনার প্রতিষ্ঠানের নামটা এখানে স্লাইড করতেছে আর এটা হচ্ছে আপনার একটা নোটিস দেন এখানে তার সেভিংস ইস জিরো ডিপিএস নো ডাটা ফাউন্ড লোন নো ডাটা ফাউন্ড এফডিআর নো ডাটা ফাউন্ড শেয়ার নো ডাটা ফাউন্ড এখন এখানে কিছু বিষয় আছে যেমন আমি যদি অন্য আর একটা ব্রাউজার দিয়ে যদি আমরা আমাদের সফটওয়্যারটাতে প্রবেশ করি প্রবেশ করে আমরা তার অ্যাকাউন্টে কিছু ডিপোজিট করব এবং দেখব যে সে ওইটা পায় কিনা 
সো আমাদের আমরা অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতেছি তো আমরা ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা ঢোকাচ্ছি খুবই সমস্যা করতেছে ইন্টারনেট সো আমরা জেনারেল অ্যাকাউন্টে একটা টাকা ঢোকাচ্ছি তার দশ হাজার পঁয়ত্রিশ এটাকে আমি কপি রাখলাম দেন এখানে আমরা যদি এটাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমরা এটাতে ডিপোজিট করি তাহলে সে যদি তার অ্যাকাউন্টে আবার রিফ্রেশ করে বা পরবর্তীতে যদি সে তার অ্যাকাউন্টে আসে তাহলে কিন্তু তার টাকাটা এখানে চলে আসবে ও সরি দশ না এটা ছিল হচ্ছে দশ আমি ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা পোস্টিং করেছি সমস্যা নেই আমি এটার মধ্যে এবার পাঁচ হাজার টাকা দিলাম দেন পরবর্তীতে সে যখন লগ করবে তখন কিন্তু সে তার ব্যালেন্সে পাঁচ হাজার টাকা দেখতে পাচ্ছে তো আরেকটু কাজ করে দেখাচ্ছি যেমন আবার এটার মধ্যে টাকা দিচ্ছে সে তাহলে এখন কিন্তু তার ব্যালেন্স পনেরো হাজার সো সে যদি পনেরো হাজারের উপরে ক্লিক করে তাহলে কিন্তু তার স্টেটমেন্টটা পেয়ে যাবে যেমন সে সর্বশেষ ট্রানজেকশন কবে করছে তারপর হচ্ছে তার অ্যাকাউন্টটা কখন হইছে দেন হচ্ছে শরীর তার নাম কি তার এরিয়া কোনটা তার কবে কত টাকার ট্রানজেকশন হয়েছে সাবেক ব্যালেন্স কত ছিল ডিপোজিট বা উত্তোলনের পরে তার ব্যালেন্সটা কত এটা কিন্তু সেইখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে দেন এইভাবে ডিপিএস লোন এফ টি আর সিসি লোন সবগুলোই কিন্তু এখান থেকে চলে আসবে সো কাজ শেষ হয়ে গেলে অবশ্যই লগ আউট করবে আর মোবাইল থেকে যদি সে যেতে চায় তাহলেও সেম সিস্টেম এই আর কি তো এখন মূল বিষয় হচ্ছে যে তার যদি পাসওয়ার্ডটা যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে আপনি যাবেন মেম্বার মেম্বার গিয়ে ওই তার অ্যাকাউন্টে গিয়ে সংশোধনী আনবেন সংশোধনী আনার সময় এখানে দেখবেন ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সেট করার জায়গা থাকে তো ইউজার নেমটা চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা ডিফল্ট ভাবে তার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটাই ইউজার নেম হয় আর পাসওয়ার্ডটা আপনি যে কোনো কিছু যখন এখানে পাসওয়ার্ড দিবেন যেমন আমরা দিচ্ছি এক থেকে আট এক থেকে আট পর্যন্ত দেওয়ার পরে আপনি কুইক আপডেট দিয়ে দিলে তার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যেহেতু এই অপশনটাতে আসছে আর একটা বিষয় বলে রাখতে সেটা হচ্ছে যে আপনারা মেম্বারদেরকে ভর্তি করার সময় অনেকেই অ্যাডমিশন ফিটা দিতে ভুলে যাবে তো পরবর্তীতে অ্যাডমিশন ফিটা নিতে গেলে বর্তমানে এটা ভাউচারে করতে হয় অথবা মেম্বারটাকে ডিলিট করে আবার করতে হয় তো এই ঝামেলাতে এড়ানোর জন্য আপনি এডিটের মধ্যে গিয়েও যদি আবার অ্যাডমিশন ফি দিয়ে দেন তাহলে সেটাও অ্যাডমিশন ফি হিসাবে জমা হয়ে যাবে এবং এটা আপনারা যে কোনো সময় নিতে পারবেন আর এতে করে আরেকটা সুবিধা আছে এটা হচ্ছে যে ধরেন একটা সদস্য নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছিল আবার কিছুদিন পরে আপনাদের এখানে আসছে তো আবার তো ভর্তি ফি নেবেন তো আপনারা যদি সফটওয়্যারে মেম্বারের সংখ্যা বাড়াইতে না চান তাহলে ওইটাকে এডিট করে দিলে তার কাছে একটা মেসেজও চলে যাবে এবং তার থেকে অ্যাডমিশন ফিটাও আবার আদায় করতে পারবে তা আমরা এখন কুইক আপডেট দিই আমাদের এখানে তিনটা কাজ হবে একটা হচ্ছে পাসওয়ার্ডটা আপডেট হবে তার দ্বিতীয়ত ভর্তি ফি নেওয়া হবে এবং তৃতীয়ত তার কাছে একটা মেসেজ যাবে তো তিনটা বিষয়ে আমরা একটু চেক দিব তিনটা বিষয় চেক দেওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা চেক দিব এটা হচ্ছে যে জেনারেল লেজারে গেলেই বুঝতে পারবো যে তার থেকে অ্যাডমিশন ফিটা আদায় হয়েছে কি না অ্যাডমিশন ফিটা আদায় হয়েছে ফাইন তারপরে দেখব যে তার কাছে মেসেজ গিয়েছে কিনা সো মেসেজের মধ্যে দেখেন প্রিয় শরীফ উদ্দিন আল অ্যান্ড ফল ফাউন্ডেশনে স্বাগতম আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারে তো লগ ইন করুন এত এবার দেখেন তার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড পরিবর্তন হয়েছে আমার শেষে একটা ভুল হয়েছিল আটের পরে একটা কিছু দিয়ে ফেলেছি তো আটের পরে আমি এটা কি দিয়ে ফেলেছি একটা কিছু দেন এখন যদি আমরা ওই অ্যাকাউন্টটাতে লগ ইন করতে যাই তাহলে কি হবে যেমন আমরা যদি এটার মধ্যে এখন লগ ইন করতে চাই অ্যাজ এ মেম্বার তখন কিন্তু আমরা সেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আর লগ ইন করতে পারবো না ছয় দিলে সে বলবে যে পাসওয়ার্ড নট ম্যাচিং এখন কিন্তু এখানে লগ ইন আমি করতে পেরেছি নতুন পাসওয়ার্ডটা দিয়ে তো এই ছিল মূল বিষয় আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন
तो मनोज सहकारे भिडियो देखार जो अपने असंख्य धन्यवाद